தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உலகங்களுக்கும் வணக்கம் வரக்கூடிய ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பட் இருந்தாலும் இந்த வருடம் எக்கச்சக்கமான டிவிஸ் வந்து லான்ச் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம ஒரு ஃபியூச்சரை கணக்கெடுத்து ஒரு டிவியை வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிறந்த டிவியை எதுதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து வாங்க வேண்டியது இருக்கு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அதோடைய சைஸ் என்னவா இருக்கணும் நான் யூஸ் பண்றது அது எந்த அளவுக்கு சைஸ் இருந்தா எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் என்ன டிவி வாங்குறது எல்இடியா எல்சிடியா ஓ எல்இடியா ஒரு நார்மல் டிவி வாங்கினா பெஸ்டா இருக்குமா இல்ல ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கினா பெஸ்டா இருக்குமா கூடவே எந்த பிராண்டு எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் சோ இது போல பலவிதமான கேள்விகள் இன்னும் டிவியை சம்பந்தப்பட்ட நமக்கு இதுவரைக்கும் தெரியாத பலவிதமான விஷயங்களையும் சேர்த்து இந்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நீங்க ஒரு டிவியை கரெக்டான டிவியை ஃபியூச்சர் மைண்ட்ல வச்சு வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கான டிவியை நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் சோ தவறாம வீடியோ கடைசிக்கு பாருங்க நீங்க பாத்துக்கிற தமிழ் டைக் நான் இப்ப தமிழ் சொல்றேன் முதல் விஷயம் சைஸ் ஸோ எந்த சைஸில் நீங்கள் ஒரு டிவி வாங்கணும் ஸோ குறைந்தபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இன்ச் அப்படின்ற ஒரு டிவி வந்து கொண்டு இருக்காங்க ஸோ டிவியை மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றது எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டயகோனால் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்படி மெஷர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டிவியுடைய சைஸை நீங்கள் முதல்ல தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிவியை நீங்கள் எங்கே வச்சு பார்க்க போகிறீங்க உங்கள் பெட்ரூம்லையா இல்லை ஹால்லையா ஸோ எந்த இடத்துல வச்சு பார்க்க போகிறீங்க அதற்கும் நீங்கள் அமர்ந்து அந்த டிவியை வந்து பார்க்கறதுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றது தான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகம் முழுவதும் ஒரு <laughs> பெரிய டிவி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க நம்ம அதை விட பெருசாகணும் இப்படி மட்டும் தான் பார்க்குறோமே தவிர ஒரு நாற்பது இன்ச் டிவி வாங்குறோமா நாற்பது இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம போடும் பொழுது அது எவ்வளோ வருது அறுபது இன்ச் ஸோ அந்த அறுபது இன்ச்சுக்கான டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு யாரும் வாங்குறது இல்லை ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டுருங்க எங்கே வைக்கிறீங்க எங்கே நீங்கள் உக்காடுறீங்க அதில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க டிவியுடைய சைஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதோடைய ரெசல்யூஷன் அதாவது ஹெச்டி ரெடி ஃபுல் ஹெச்டி அண்ட் ஃபோர் கே அப்படின்னு மூணு விதமாக வந்து இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிறது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் ஹெச்டி ரெடி தான் இருக்குது ரொம்ப கம்மி அதுதான் செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நம்ம இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செவன் டுவெண்ட்டி ஃபுல் ஹெச்டி அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது போல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எயிட்டி அப்படின்றது இந்த லென்த்துக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது இந்த லென்த்துக்கும் வரும் ஸோ இந்த செவன் டுவெண்ட்டி தான் மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்னத்துக்கு அப்படின்னா 1280 into 720 எயிட்டி இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த மொத்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வந்து பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன 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 பிக்சல்ஸாக வந்து இணைந்திருக்கும் ஸோ இது இந்த கவுண்டிங்கில் தான் இணைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வாங்கக்கூடிய சின்ன டிவி இருக்கிறது ரொம்ப சின்ன டிவி வாங்கும் பொழுது இந்த பிக்சல்ஸ் அதில் ரொம்ப அடர்த்தியே தெரியும் ஒரு வேலை இதுவே நீங்கள் நாற்பது இன்ச்செல்லாம் டிவி வாங்கிட்டு வெறும் ஹெச்டி வாங்கினீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே பிரிஞ்சிட்டு இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும் போதே வந்து ஜூம் பண்ணிலாம் ஒரு சில இமேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும் போதெல்லாம் அப்படி உடஞ்சிருக்கும் பிக்சல்ஸ் இவ்வளோ பெருசு தெரியும் இமேஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியாது ஸோ ஹெச்டி ரெடி வாங்கணும் நீங்க <laughs> இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியும் நிறைய இருக்கும் ஸோ நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சோ அதுக்கு மேலே வாங்கக்கூடிய எல்லா டிவிலையும் நீங்கள் ஃபுல் ஹெச்டி அப்படின்னு வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிக்சர் கிளாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் கலர்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லாவும் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியும் அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராகவும் இருக்கும் ஏன் நீங்கள் வாங்கும் போதே அதிகமான ரெசல்யூஷன் இருக்கிற ஒரு டிவியை முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது பிகாஸ் உங்களுடைய அவுட் புட் உங்கள் டிவி வந்து எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் அதால் வெளிப்படுத்த முடியும் நீங்கள் நான் வந்து ஹெச்டி கண்டென்ட் நாளைக்கு வந்து பாக்ஸ் போட்டுறேன் செட் ஆப் பாக்ஸ்ல வந்து இன்னும் ஃபோர் கே கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கனாலும் உங்க டிவியால ஃபோர் கே கண்டென்ட் வந்து வெளியில பண்ண முடியல ஃபுல் ஹெச்டி வந்து கொடுக்க முடியலனா அதுல நார்மல் ஹெச்டி மட்டும் தான் ப
இவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதை நீங்கள் தாராளமாக அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கலாம் பட் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் டிவிஸ் வாங்கும் போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கண்டென்ட்டும் வந்து நார்மல் கேபிள் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஹெச்டி கண்டென்ட்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அடுத்ததாக ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் ஸோ இந்த ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்றதுக்கான சிம்பிளான விளக்கம் என்னென்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செகண்டுக்குமே நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய வீடியோ வந்து அதோடைய ஃப்ரேம்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் நம்ம கேமராவில் எடுக்கும் போது அதே மாதிரி டிவியில் காமிக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய லைட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இமேஜுடைய குவாலிட்டி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீம்லஸாக தெரியும் பார்க்கும் போது அந்தளவுக்கு ஷார்ப்பாக கிறிஸ்பாகவும் வந்து தெரியும் ஸோ இதில் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்து மினிமமாக அதுதான் வந்து இப்போ பேசிக் மினிமம் நீங்கள் வாங்கினா அதுதான் வாங்கணும் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வாங்கவே கூடாது சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் வாங்கலாம் அதற்கு மேற்பட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டிவியெல்லாம் நீங்கள் வாங்கும் போது அந்த ஹர்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றத கன்ஃபார்மாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க மினிமம் சிக்ஸ்டி மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கூட இருக்கு உங்களுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்கள் அதிகமாக வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ரெஃப்ரெஷ் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் டிவிஎஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய விதமான டைப்ஸ் இருக்குது சிஆர்டி எல்சிடி எல்இடி இப்போ ஓஎல்இடி வரைக்கும் ஸோ இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல சிஆர்டியெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் அதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு முடியும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ கரண்டில் இருக்கிறது எல்சிடி ஸோ இந்த எல்சிடி என்ன அப்படின்னா லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த டிவி பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல்ஸ் நிறைய வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ பின்னாடி இருந்து வரக்கூடிய லைட் அந்த கிறிஸ்டல்ஸில் படும் பொழுது அதிலிருந்து கலர் செமிட் ஆகும் அதன் மூலிமா தான் நம்ம பிக்சர் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எல்சிடி ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கமாக வைக்கிறது சிசிஎஃப்எல் அந்த லைட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஎஃப்எல் லைட்ஸ் மாதிரி ஸோ அந்த லைட்ஸ் இது மேலே படும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் கிளாரிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம எல்சிடி ஸ்க்ரீனை வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக அட்வான்ஸ்னு வந்தது எல்இடி டிஸ்பிளேஸ் ஸோ இந்த எல்இடின்றது கம்ப்ளீட்டாக எல்இடி கிடையாது அதே எல்சிடி டிவி தான் பட் பின்பக்கமாக இந்த வைக்கக்கூடிய அந்த சிசிஎஃப்எல் அந்த லைட்ஸ்க்கு பதிலாக எல்இடி லைட்ஸை வைக்கிறாங்க ஸோ எல்இடி லைட்ஸ் வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்க முடியும் ஸோ இதன் காரணமாக இந்த கிறிஸ்டல் மேலே அந்த எல்இடிஸ்லேருந்து லைட் பாஸ் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து பாஸ் ஆகும் அதே போல் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வந்து தெரியறதுக்கு இந்த எல்இடி லைட்ஸ் வந்து அந்த கிறிஸ்டல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இதிலே அடுத்ததாக கியூ எல்இடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிராண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொண்டு வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங் ஸோ இந்த கியூ எல்இடியில் என்னடா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அதே எல்இடி லைட்ஸ் தான் பட் அந்த எல்இடி லைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாப் நாட்ச் எல்இடிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகமாகும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பவர் வந்து கன்சம்ஷன் கம்மியாகும் இன்னும் நிறைய கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து அக்யூரேட்டாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் அந்த லைட்டிங் வந்து அவங்க கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பட் இதோடைய காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நார்மலான எல்இடி டிவியை விட ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ் அந்த டிவியில் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக இப்போ மார்க்கெட்டில் ட்ரெண்டிங்கில் கொஞ்சம் வந்து புதிதாக நல்லா எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கும் ஓஎல்இடி ஸோ இந்த ஓஎல்இடி அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதே டிவி தான் பட் நம்ம சொன்ன மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி ரெசல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பிக்சல் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவரால் பிக்சல் எல்லாத்துக்குமே இந்த டிவியில் பின்பக்கமாக ஒவ்வொரு எல்இடிஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய நாலாயிரம் பிக்சல் பத்தாயிரம் பிக்சல்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிக்சலுக்குமே ஒவ்வொரு எல்இடி நீங்க <laughs> குவாலிட்டி வந்து கொண்டு வரும் இதிலே அடுத்தபடியாக கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்றது நார்மலாக டிவி வாங்கும் போது யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ சிம்பிளாக இந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் ஒயிட்ஸும் இருக்குது இது போல் பிளாக்ஸும் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளாக்ஸுக்கு எத்தனை மடங்கு வந்து ஒயிட்ஸ் லைட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது தான் வந்து
அடுத்ததா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோலாம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதோட இன்புட் போர்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் நிறைய பேர் டிவி வாங்கும் போது நார்மலா இது இருந்தா போதும் கேபிள் போட்டா போதும் பென்ட்ரைவ் போட்டா போதும் அப்படின்னு தான் பாப்பீங்க பட் இனிமேட் அப்படி பாக்காதீங்க இப்ப நீங்க வாங்கக்கூடிய டிவிக்கு எத்தனை ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க கேபிளே யூஸ் பண்ணாலும் அதுல இப்ப ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு மூலியமா நீங்க செட்டப் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு சோ மினிமம் ரெண்டு ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டாச்சு இருக்கணும் மூணு இருந்தா ரொம்பவே சிறந்தது நீங்க ஒன்னு செட்டப் பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இன்னொன்று நீங்க ஒருவேளை பிசி வேற ஏதாச்சும் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இல்ல ஸ்மார்ட் டிவி பாக்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்னாலும் நீங்க அதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது போல எக்ஸ்ட்ரா போர்ட்ஸ் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது யூஎஸ்பி போட்டும் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க மினிமம் ரெண்டாச்சு இருக்கணும் அதுல யூஎஸ்பி த்ரீ இருந்ததுன்னா இன்னுமே சிறப்பு சோ சூப்பரா இருக்கும் கூடவே மத்த போர்ட்ஸ் என்னென்ன சப்போர்ட் இருக்குன்னு பாருங்க இன்டர்நெட் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றதுக்கு லேன் போர்ட் அது அது இருக்குதான் செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இது போல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குதா அப்படின்றத ஒரு பார்த்துட்டு அந்த இன்புட் போர்ட்ஸ் வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இந்த வருடத்தோட ஒரு பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் சொல்லலாம் ஸோ ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கலாமா நான் ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கலாமா ஸோ ஸ்மார்ட் டிவி சிறந்ததாக இருக்குமா நார்மல் டிவியான்னு கேட்குறவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பட் அந்த டைமில் நான் சொன்ன விஷயம் அப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த டிவியுமே உண்மையிலே ஸ்மார்ட் கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் மார்க்கெட்டில் அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் டிவிஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு பட் உண்மையான ஸ்மார்ட் டிவி என்னன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்காம வாங்குறது ஒரு மிகப்பெரிய தவறாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி எப்படி என்னன்றது நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் என்னென்னலாம் என்னென்ன <laughs> ஒரு <laughs> அப்படி நீங்க வாங்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் டிவியில் நீங்க பார்க்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படின்றதுக்கு இன்டர்நெட் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நார்மல் ஃபோனும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி தான் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் கால்ஸ் மற்ற விஷயம் நார்மல் ஃபோனில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதையும் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக அதை யூஸ் பண்ணோம்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் இல்லையா அதே போல தான் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் டிவி யூஸ் பண்ணுறது போலவே நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிவியை எல்லா விதத்திலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்திலையும் கேபிள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டுத்திலையும் பெண்டரை போடுறது இது எல்லாமே நார்மலான ஒர்க் பட் ஒரு கண்டென்ட் அக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு இது எதுவாக இருந்தாலுமே சரி நீங்கள் வேற வேறு விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் என்ன பண்றோம் அதெல்லாம் பண்ணணும்னா இன்டர்நெட் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் எது ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க எக்ஸ்கூட் பண்ணி கொஞ்சம் நீட்டா வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கூடவே நிறைய ஸ்மார்ட் டிவிஸ் வந்து நாங்க இந்த கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம்னு சொல்லுவாங்க பட் ஹாட் ஸ்டார் இருக்கட்டும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கட்டும் அமேசான் பிரைம் இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க தனித்தனியா ரீசார்ஜ் பண்ணணும் நீங்க போன்ல பண்ற மாதிரி தான் இன்டர்நெட் மட்டும் தான் நீங்க வந்து தனியா வந்து போடுவீங்க டிவியே தனியா வாங்குவீங்க பட் உள்ள நீங்க வேணும் அப்படின்ற ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீமிங் சைட்ஸ் எல்லாம் அது ஃப்ரீயா யாருமே தர முடியாது ஸ்ட்ரீமிங் சைட்ஸ் நீங்க தனியா காசு கொடுத்து தான் வாங்க வேண்டியதா இருக்கும் இப்ப நிறைய பேர் கேட்கலாம் எந்த பிராண்டுடைய டிவி வந்து நான் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி சோ நான் இந்த பிராண்டும் அந்த பிராண்டும் எந்த பிராண்டுமே நான் ப்ரொமோட் பண்ணல அது எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் எதையுமே ப்ரொமோட் பண்ணல அதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் சோ இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது விஓ ஆஃபர் பண்றாங்க எம்ஐ ஆஃபர் பண்றாங்க தாம்சன் டிசிஎல் இது போல ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் டிவிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல ஓரளவுக்கு டீசென்டான ஸ்பெக்ஸோட எல்லா டிவியும் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்ல நான் இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட் அதிகமாக கூட போறதுக்கு தயார் அப்படின்னா சோனி சாம்சங் எல்ஜி இது போல டிவிஸ் எல்லாமே ஆஃபர் பண்றாங்க நீங்க அதில் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கூட அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா என்ன தராங்க அப்படின்றதையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த டிவிஸ் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய பட்ஜெட்
எடுத்துக்காதீங்க ஸோ ரிவ்யூல நீங்க பாக்குறது டிவி உடைய குவாலிட்டி இது மட்டும் தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க முடியும் சர்வீஸை பத்தி எந்த இடத்துலையும் யாராலையும் வந்து சொல்ல முடியாது அதை நீங்க தான் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும் எந்த டிவி வாங்குறீங்களோ அது ஆன்லைன்ல வாங்குங்க ஆஃப்லைன்ல வாங்க பிரச்சனையே கிடையாது நீங்க தனிப்பட்ட விதமாகவே டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க சர்வீஸ் சென்டர் இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க இந்த மாதிரி டிவி வந்து சர்வீஸ் எத்தனை நாள் பண்ணுவீங்க என்ன அந்த பிராண்ட் வந்து எவ்வளவு நாள் ஆஃபர் பண்றாங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குறது ரொம்பவே சிறந்த வழியா இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆன்லைன்ல வந்து ரொம்ப கம்மி வேலையில கொடுக்குறாங்கன்றதுக்காக மட்டும் பேரே தெரியாத ஒரு புது பிராண்டை வாங்கி மாட்டிக்காதீங்க பிகாஸ் டிவி வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஒரு பொருள் அதே போல ஒரு டிவி வாங்குறதுனா ஜஸ்ட் ஆன்லைன்ல மட்டும் வாங்காதீங்க வெறும் ஆஃப்லைன்ல மட்டும் வாங்காதீங்க ரெண்டு சைடும் பிரைசஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க மோஸ்ட்லி ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய பிரைசஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் பட் அப்படி நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்பாடி கூட ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நேராக கடைக்கு போங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மாடல் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கான்னு பாருங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வச்சிருந்தாங்கன்னா பாருங்க அவங்களுடைய டேரக்டா நீங்க அந்த இடத்துல உட்காந்து பார்க்கும் போது அதோடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பிகாஸ் சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் நீங்க வந்து எங்க எப்படி எதுவுமே செக் பண்ண முடியாது நீங்க அங்க இருந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அது பிடிக்குதான் செக் பண்ண முடியும் சோ அதனால தான் வந்து ஸ்பீக்கர் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் கூட அவ்வளவு போறது இல்ல பிகாஸ் எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கும் இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்காதுன்றதுனால நீங்க அது போல கடையில போய் பாருங்க சாம்சங்கா எந்த டிவி வாங்குனீங்களோ அதோடைய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க அவங்க சொல்றது மட்டுமே நம்பாதீங்க நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு அது பிடிக்குதா ஒவ்வொரு டிவிலையும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஏதாச்சும் தெரியுதான்றத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதே டிவி ஆன்லைன்ல இருக்கான்னு பாருங்க பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதே அளவுக்கு உங்களால் ஆஃப்லைன்ல பேரம் பேசி வாங்க முடிஞ்சாலும் சூப்பர் அப்படி இல்லை உங்களால் ஆன்லைன்ல வாங்க முடிஞ்சாலும் சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்லைன்லயும் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தாச்சு பட் கடைசியாக இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நான் என்னுடைய பிலிப்ஸ் டிவி வந்து ஒரு நாலு வருடத்துக்கு முன்பாக வாங்கும் போது டிவி வாங்கும் போதே எனக்கு டூ இயர்ஸ்க்கான எக்ஸ்டெண்டல் வாரண்டி வந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கு நான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ இது போல நீங்கள் டிவியை வாங்கும் போதே உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டின்றது அஃபிஷியல் பிராண்ட் கிட்ட இருந்து கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் அந்த வாரண்டிக்கு ஏதாச்சும் சின்ன அமௌண்ட் கொடுத்து உங்களால் வாங்க முடிஞ்சாலும் சரி நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிடுங்க பிகாஸ் டிவியில் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் போனாலும் அவங்க போடக்கூடிய அமௌண்ட் அப்படின்றது சர்வீஸ் சார்ஜஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பேருக்கும் அதிகமாக வரும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டியாக வாங்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ உங்களால் வாங்க முடியுதோ அவ்வளோ வாங்கிடுங்க இது ஒரு சிறந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும் சரி நல்லா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாருக்குமே பரிந்துரைப்பேன் பிகாஸ் நானும் வாங்கியிருக்கேன் ப்ராப்ளம் வரல பட் வந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே சீ சேஃபான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை டிவியோட காசு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சின்னு நினச்சி வாங்கிக்கோங்க இந்த வீடியோல ஒரு டிவியை நீங்க இப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் சீனியர் வயசுல வாங்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்து வாங்க முடியும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நான் கவர் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு மேற்பட்டும் மேபி இன்னொரு சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா கீழே கமர்ஷியல் சொல்லலாம் உங்களுக்கான ரிப்ளை என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சீக்கிரம் வந்து அப்படியே வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க யாராச்சும் டிவி வாங்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பா டிவியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படி நினைக்கிற நண்பர்கள் கண்டிப்பா அவங்க நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ